Hallo aus dem Husky-Gehege. Ich bin die Andrea und wir haben insgesamt 18 Huskies. Wir bieten den ganzen Tag Events mit den Hunden an, für Familien, für Firmen, für Kinder mit Kindergeburtstagen, also alles rund um die Huskies. Und wir werden sehr oft gefragt von unseren Gästen, Mensch, eure Hunde sind so fit, so fidel, so gesund, wie macht ihr das? Ein großer Teil davon ist das Futter. Das macht sehr, sehr viel aus. Was fütter ich? Warum fütter ich? Wie viel fütter ich davon? Was will ein Fleischfresser essen? Und dadurch, dass wir so oft gefragt werden, haben wir uns gesagt, Mensch, dann machen wir doch eine Videoserie mit Hundefutter-Infos. Da gibt es zwar schon Tausende im Netz, aber wir haben uns zur Aufgabe gemacht, okay, wo ist der natürliche Ursprung von Hund und Katze? Was gibt es deswegen zu essen? Weil die Natur hat das ja alles so eingerichtet, dass das so funktioniert. Und warum sollten wir Menschen das da irgendwie anders rumschachteln und Hunde dann komplett falsch erziehen? Heute kurz allgemein zu den Fragen, die so oft kommen und dann gehen wir spezifisch auf Themen ein in den nächsten Videos, gerade was Fleischinhalt bedeutet bei Trockenfutter, was da überhaupt drin ist, wie man barfen kann, was barfen überhaupt ist und wie man barfen kann, ohne dass die Küche danach ziemlich eklig aussieht und stinkt. Genau, aber heute erstmal die allgemeinen Fragen, wie auch füttern wir? Also wir füttern meistens zweimal am Tag, das heißt so morgens und abends. Wir füttern nicht zu speziellen festen Uhrzeiten, weil wenn du da nicht pünktlich 8.30 Uhr mit dem Futter aufkreuzt, dann denken die Hasbys, ey Mensch, wo bleibt das Essen, aber jetzt mal ganz schnell her damit. Und wenn man da auch wieder zur Natur zurückgeht, beim Wolf steht nicht Punkt 8.30 Uhr früh das Reh auf der Matte und sagt, friss mich jetzt und 8 Uhr kommt dann der Hase vorbei und sagt, jetzt bin ich dran, sondern da ist es auch sehr unterschiedlich, wann es Essen gibt. Deswegen macht das für die Hunde überhaupt nichts aus, wenn das zu unterschiedlichen Zeiten ist. Also lasst euch da nie irgendwie fest irgendwo einspannen und ihr müsst ein Sklave des Hundes sein und pünktlich füttern. Das ist Quark. Wir füttern zweimal, weil es bei uns eigentlich ganz praktisch ist mit der Verteilung. Im Sommer kann es auch sein, dass wir nur einmal füttern, weil im Sommer ist auch der Energiebedarf einfach viel geringer. Das heißt, im Winter verbrauchen die Hunde viel mehr Energie durchs Training, durch die Körperwärme, die sie ins, also gleich halten müssen. Und es ist bei uns ja im Endeffekt auch so, wenn es richtig heiß ist im Sommer bei 30 Grad, da haben wir auch keinen Appetit auf ein riesen fettes Schnitzel mit Pommes, sondern da reicht auch mal ein kleiner Salat aus. Und im Winter, wo es wieder kälter ist, da bekommt ihr auch Weihnachten, da gibt es eh viel zu essen, aber dann einfach ein bisschen mehr Kalorienbedarf durch die Kälte und bei den Hunden dann auch durch die Bewegung. Wenn es richtig, richtig kalt ist, kann es auch sein, dass wir dreimal füttern, da gibt es noch kleine Mittagssnacks zwischendurch. Einfach, wir passen das der Temperatur und den Umständen im Endeffekt an und der Natur entsprechen. Wir füttern gemischt. Da kommt oft die Frage, was füttert ihr denn? Wir füttern Fleisch und Naturtrockenfutter. Das mischen wir zusammen. Hat den Hintergrund, das Fleisch ist einfach gut, das sind Fleischfresser, die mögen einfach den Geschmack Fleisch. Es ist was Natürliches, dass sie das mögen, weil es ist nun mal ein Fleischfresser, kein Vegetarier. Und deswegen füttern wir gerne Fleisch, einfach weil es gesund ist, weil die Hunde des natürlichen Ursprungs auch mögen den Geschmack. Und es ist einfach auch von der Menge mehr, wenn man dann ähm, ein bisschen Fleischrollen drunter mixt. Naturtrockenfutter, deswegen, ähm, wir haben einen sehr guten Hersteller gefunden, wir haben lange gesucht, es gibt da viel, viel Mist auf dem Markt, darauf werden wir auch in den nächsten Wochen eingehen und Monaten, was es da, wie so viele Unterschiede gibt beim Trockenfutter, was man da alles falsch machen kann. Und es ist im Endeffekt so, dass das Trockenfutter die ganzen Bedarfsstoffe hat, die der Hund braucht, die Mineralstoffe, Vitalstoffe, die wichtig sind, dass er komplett sein Paket hat, was er für die Verdauung benötigt. Das kann nämlich, wenn du nur Fleisch fütterst, auch mal sein, dass da ein bisschen was fehlt. Und so ähm, kann man das komplett rund abgedeckt. Und es ist auch einfach wirklich im Winter, füttern wir immer mehr Trockenfutter, weil einfach da auch so viel Kalorien drin stecken, die die Hunde brauchen, damit sie nicht zu dünn werden oder auch magern oder zu wenig Energie haben. Es ist so, dass viele sagen, oh, Trockenfutter, da ist Getreide drin, oh, je, 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 das geht ja gar nicht. Bitte Getreide nicht verteufeln. Getreide ist wichtig. Auch wenn ihr sagt, ah, aber das ist doch ein Fleischfresser. Stimmt, der Wolf frisst aber von seinem pflanzefressenden Beutetier zuerst den Mageninhalt. In dem Mageninhalt ist das vorverdaute Getreide drin, das fermentierte Getreide. Und das ist einfach wichtig, da sind Enzyme drin, die der Magen braucht, um überhaupt das Fleisch dann verdauen zu können. Also im Endeffekt, wenn man wieder zurück zum Ursprung geht, es wird das ganze Beutetier gefressen, nicht nur das gute Muskelfleisch oder so, sondern komplett alles. Und da ist es einfach auch wichtig, dass man da sagt, okay, ganzheitlicher Ansatz, wir müssen auch alles essen und nicht nur ein was oder zwei was. Also es ist genauso falsch, einen Hund vegetarisch zu ernähren, wie einen Hund nur Fleisch zu geben. Man braucht so ein bisschen zum Zwischending. Aber wie gesagt, darauf gehen wir dann nochmal näher ein in den nächsten Videos. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Oder wenn ihr sagt, ah nee, Kommentare mag ich nicht so, E-Mail-Adresse geht auch, schreibt uns eine E-Mail. Und wir schicken euch gerne Infos zu. Oder wir machen auch gleich ein Video drüber, wenn ihr sagt, Mensch, 
zu diesem Thema habe ich jetzt noch nichts gefunden oder das interessiert mich sehr oder da habe ich so verschiedene Meinungen gehört, was ist denn jetzt bei euch richtig oder wichtig. Fragt uns einfach, wir sind immer offen für Neues. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Video und ciao!